അസ്സാം കേറി വരണ്ട അപ്പ ഇതാണ് ചേക്കൻ പേര് ഷാജഹാൻ ഷാജഹാൻ അല്ല ഷാജഹാൻ ഇച്ചു പറഞ്ഞ സാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാ പേര് കേട്ട് പൊൻപാറത്തൊരു തറവാട്ടില്ലേ അസനാരാജിന്റെ ഇളയ മോനാ നമ്മള് കേട്ടിക്കണ് അസനാരാജ്യല്ലേ പണ്ട് പരിചയപ്പാറ ജാറ നേർത്തിണ്ടെന്ന് മതം പൊട്ടിയ ഒരു ആനന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആള് മൂപ്പൻ അങ്ങനെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നു ഒടുക്കും പെണ്ണും പണ്ണും വീണ്ടും പടത്തെ മൂപ്പൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ല ഇവരക്കാരാ ആരുകാ പൊടിക്കാൻ ഷാജഹൻ എന്താണ് പണി ദുഫായില് ദുഫായ് അല്ല ദുബായ് ഇജു പറഞ്ഞ ഭാഗ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാ ഇവര് ഒരു പെൺകുട്ടി നാല് ആൺകുട്ടികളാ ആണുങ്ങൾ നാലാണ് ദൂഫ അക്കരെ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ നിക്കാ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളും മക്കളെ കേട്ട അങ്ങനെ കഴിയാണ് ഓ ഇനി ഈ ചങ്ങാതിരെ മാത്രമാണ് കഴിച്ചാളത് അല്ല മോളെ കണ്ടില്ല വിളിക്ക വിളിക്ക സുബൈദ സുബൈദ റജിലാൻ എങ്ങട് വീട് എന്തിലാ പഠിച്ച എന്തിലാ പഠിച്ചേന്ന് അലുമിനിയം കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ല പിന്നെ പത്ത് നൂറ്റമ്പ് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ തിരക്കണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മര്യാദക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ പെണ്ണിട്ടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിർബന്ധം ഇക്കാൻ നിർബന്ധം ആ അന്റെ ഉമ്മക്ക് ഉയരം തരണ്ടേ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായിട്ട് അനക്ക് പെണ്ണ് കണ്ട് എടുക്കലല്ല എന്റെ ഏക പണി എന്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ കഴിയണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷാജഹാൻ തരുന്ന പൈസയോ ഓ അതുകൊണ്ട് കാര്യായ അതൊരു സ്ഥിര വരുമാനല്ലേ നിങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ആരാ തരിക ഓ ഇതിനും വലിയ ഓഫർ ആ ഓന്റെ കാര്യം തന്നേക്കണത് അതെന്താ ഷാജഹാന്റെ നിക്കാതെ നടന്ന ഒരു വിസ അയച്ച് തരാന്ന ഓന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കണ് ജിന്ന രക്ഷിക്കൂലേ രക്ഷയല്ല രക്ഷ ഓ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ ചീഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചീ അല്ല പിന്നെ നിന്റെ നിക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ പോവൂല അപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ട പെണ്ണ് എന്താ കൊയ്പ്പോ നിങ്ങൾ അവളുടെ മൂക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിൽ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓ ഇതിലും വലിയ പാലങ്ങൾ വളഞ്ഞേക്കണ് കെട്ടി പറഞ്ഞ് വീണ് പിന്നെ അപ്പൊ അവളുടെ മൂക്കും ചെയ്തു പാലം പിന്നെ നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊള്ളി അതെ ഞങ്ങക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട് വണ്ടിയിൽ കേറാം വിട്ടുട്ടോ വല്ലതും നടക്കുവോ ഐശ്വര്യ ഇന്ന് നല്ല ഐശ്വര്യത്തിലാണല്ലോ എന്നെ ഐശ്വന്നല്ല വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെന്താ ഐശ്വര്യാന്നൊരു വടിവ് തീർത്തൊരു വിളി മാഷിന് അസുഖം കുറവുണ്ടോ അച്ഛനിപ്പ കുഴപ്പൊന്നുമില്ല ശരി അന്വേഷിച്ചൊന്ന് പറ ഷാജിക്ക എന്തിനങ്ങനെ പെണ്ണുണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാഷിന് മോളാ നീ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് തന്നത് നീ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാൻ വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൊന്നോളി അല്ല ഞാൻ കൂട്ടിയ കൂടൂല്ലട്ടാ 
നിങ്ങളുടെ മോൻ ഷാജഹാനെ ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും പോരാ ഒരു തുർക്കിസ്ഥാൻ ബാധി എന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ലീവിലും പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട് പറഞ്ഞയക്കാനാ എന്റെ പരിപാടി രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ലീവില് വന്നിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ നടക്കണു ഈ നാട്ടിൽ വേറെ മൂന്നാം മല നെഞ്ചി കരുതണ്ടേട്ടോ കുഞ്ഞാപ്പു ഞാനല്ലേ കെട്ടണ്ടത് ഓനല്ലേ എനിക്ക് കാണിച്ചെടുക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ഏ ആദന്നബീന്റെ കാലത്ത് ജനിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മോൻ അപ്പൊ എത്ര പെണ്ണ് കാണുന്ന അറിയാലോ ഗോരന്നല്ലേ ഈ ദുനിയാവില് ഓന്റെ പ്രായക്കാരൊക്കെ പെണ്ണും കെട്ടി കുട്ടികളുമായി നമ്മുടെ ഹന്ദ്രാജിയുടെ ആ പിറുങ്ങാണി പോലുള്ള ചെക്കൻ പോലും പെണ്ണ് കെട്ടി ഓൻ കെട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു തവള കുട്ടിനെ കെട്ടാനാണെങ്കിൽ നൂറെണ്ണം ഈ നാട്ടില് നിങ്ങളുടെ മോശം ആചകാനെ ഏഴരാഴികളിൽ പെണ്ണിനെ വേണ്ടേ അത് പെണ്ണിന് കിട്ടാനാ ഈ പിന്നെ എന്തിനോടെ മൂന്നാനൊന്നും പറഞ്ഞ നടക്കണേ അനക്ക് വല്ല പോലീസിലും ചേർന്നൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളിയാക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് കയ്യില് ഇതിലോൻ വീയും വീയും വീയുല്ല ഈ ഏത് സുവർഗത്തിലെ പെൺകുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഓൻ വീയുല്ല എന്താ കാരണോ ഓന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ശബമയ സന്ധ്യകൾ കുറഞ്ഞു കാമകഥനങ്ങൾ ചാനലിൽ നിറഞ്ഞു മുത്തശിക്കത കേട്ടൊരു ബാല്യം ഫാഷൻ ചാനലിൽ തകരുകയാ ഹരിത 
பரிதமம் பூமியில் முழுவும் துரந்த துரிதங்கள் நிறையுகையாயி தேடி நீரொழுக்கிய புழகளும் நதிகளும் குடிநீர் இல்லா துழருகள் എന്താ പൊൻപാറത്തോടി അസനാരാജിയുടെ ബീവി ഇയാത്തൂനൊരു മൗനം പതിവ് പോലെ ഒച്ചയും ബഹളൊന്നുമില്ലല്ലോ ബാറ്ററി വീക്ക് ആയോ ഒരു വീക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച നല്ലല്ല ഇന്നലെ കണ്ട പെണ്ണിന് എന്താണ് കൊയ്പം പൊൻപാറത്തോടി അസനാരാജിയുടെ ഇളയ മോൻ ഷാജഹാനോടാണ് ചോദ്യം പെണ്ണ് വർത്താനം പറയുമ്പോ അതിന്റെ ചങ്ക് ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പെറ്റി കഴിയുമ്പോ മാറിക്കൊള്ളൂടെ മോനെ ഇക്ക ദുബായ് വിളിയോട് വിളിയാണ് പെണ്ണ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്നോട് അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ ആറുമാസം തികച്ചു നിന്നിട്ടേ പോണുള്ളു ഇക്കാനോടോട് ഒതുങ്ങി നിക്കാൻ പറ എന്റെ കെട്ടിയാ നിത്ര ഈ ഫോൺ വിളിച്ച് കാശികളെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നറിയാനാ പണ്ടൊക്കെ ഒരു കത്ത് കിട്ടാൻ എത്ര മാസം എടുക്കും ഇപ്പൊ എന്താ കൂട്ടാൻ വെച്ച എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഫോണും പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണ് കെട്ട ദുബായ് പോവാ ഫോൺ ചെയ്യാ ആ എന്റെ അവസ്ഥ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പെണ്ണ് കെട്ടാതെ അക്കരെ പോയാ മനസമാനത്തോടെ നിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാന്റെ ഗതി ആവും എനിക്കും എന്നിട്ട് ദുബായ്ക്കാരും പെണ്ണ് കെട്ടണില്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായ കൊറേ വിഷമം മാറും ഇത് അതൂല്ല മോളെ നബീസ നമ്മള് പറഞ്ഞ അനക്ക് വിഷമായ ഉമ്മ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിന് വെച്ച് പറഞ്ഞല്ല മോളെ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ ഇനി എത്ര കാലം കിടക്കണു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് കൊല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ട പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് കുറ്റ പറയാൻ ഓർത്ത് നടക്കല്ല ഇക്കാര്യാ വേണെങ്കിലേ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചോക്ക് എന്ത് കുറ്റാടോ ഒക്കെ പറയാനുള്ള അതിന് ഷാജാനല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഞാനല്ലോ അവൻ തന്നെ പറയട്ടെ പിന്നെ ഇജ്ജെന്തിനാ അങ്ങനെ ലഡ്ഡും ജിലേബി തിന്നാനാ പിന്നെ ആലങ്ങനെ നടക്കണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോങ്കണ്ണി പെണ്ണിന് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയൊക്കെ എന്താത്ര നിർബന്ധം ആര് ആ പെൺകുട്ടിയാ അവള് ചായം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കിയ നോട്ടം കണ്ടോ കോങ്കണ്ണി നല്ല പറയണ്ടത് ചൊക്കറ കണ്ണിയാണ്ട ആ ഞാനും കണ്ടു നിങ്ങക്ക് മടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെണ്ണുകളിൽ മതിയാക്കാ എനിക്ക് കല്യാണം വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് മോനെ 
നാളെ നമുക്ക് അയമുട്ടിക്കാന്റെ മുകളിൽ ഷക്കീലാനെ കാണാൻ പോവാ ഹായ് ഷക്കീല ഞാൻ എപ്പോഴാ വരുന്നത് അല്ല ഷാജാനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലേ വിവാഹം അത് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്കില്ല അതെന്താ ഷാജാനെ അതൊരു കഥയാ അപ്പൊ നീ പെണ്ണുകാണാൻ നടക്കുന്നത് എടോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാൻ വിളിയോട് വിളിയായിരിക്കും ഇക്കമാര് നിങ്ങൾ വാ നബീസ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ ആ കുഞ്ഞാപ്പൂനെ കൊണ്ടൊന്നും ഓരെ തളയ്ക്കാൻ കഴിയൂല ഇന്ന് എങ്ങടെ പോകാൻ പോയിരിക്കണെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ഏത് കനലിലേക്കായാലും കുളത്തിലായാലും ശരി ഓന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശെല്ലാം പഴയന്മാർ തിന്ന് തീർക്കും ഹിബിലീസ് കൂടിയ പോലെ അങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കല്ലേ ഷാജഹാൻ ദുബായിക്ക് തിരിച്ചു പോയ സുബേർക്കാക്ക് ഇങ്ങള് തിരിച്ചു വരായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വലുത് ഷാജഹാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അല്ലെ അതല്ല പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ കളിച്ചു നടക്കണേക്കാളും ഭേദല്ലേ സ്വന്തം കടയായതുകൊണ്ട് അനിയൻ പോയാ ഇക്കാക്ക ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ അതിന് എന്റെ കിട്ടിയ മാത്രമേ ദുബൈയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മരുമോളാ ആങ്ങളുടെ മോളൊന്നല്ല നമ്മളതല്ല പറഞ്ഞോണ്ട് വരണത് അതെ ഒരു പെണ്ണ് മെനക്കെട്ട് ഓന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന ഓൻ ഭീയൂലേ ഏത് പെണ്ണ നടക്കുക ഒരു പെണ്ണുണ്ട് നമ്മുടെ അവറാ മാമയുടെ മോള് സുഹറ അല്ല അത് വേണം നമസ്കാരം ഞാൻ സുഹറ മഞ്ഞളി ജ്വല്ലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടഗാനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ ഗാനം പറയാനെത്തുന്നു എന്താ പേര് അനിത ഓക്കെ ബിന്ദു മഞ്ഞളി ജ്വല്ലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടഗാനം കാണാറുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം എന്താ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഹൗസ് വൈഫ് ആണോ വർക്ക് ചെയ്യണോ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഏത് ഗാനമാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി സുന്ദര കല്യാണം എന്ന സിനിമയിലെ റീചാർജ് അലകൾ എന്ന ഗാനം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സുന്ദര കല്യാണം എന്ന സിനിമയിലെ റീചാർജ് അലകൾ എന്ന ഗാനം ആസ്വദിക്കാം പണം <laughs> 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 അവളുടെ അടുത്ത് ഒരു കളി നടക്കില്ല തല്ലേന്റെ അടുത്ത് തല്ലാനും തലോടേന്റെ അടുത്ത് തലോടാനും അവള് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആരും പാത്തു ഇല്ലാണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ വിഷമേ ഉള്ളൂ വല്ലതും തിന്നണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വെച്ചുണ്ടാക്കണം അതിനിപ്പൊ ഇന്നെ കൊണ്ട് പഴയ പോലെ അധ്വാനിക്കാനൊന്നും വെച്ച പഴയ പോലെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നും കൂട്ടിക്കോ ഉണ്ടായിരുന്ന പറമ്പ് മുഴുവൻ കടക്കാർ കൊണ്ട് ആകെ ഉള്ളത് ഈ പെരയാണ് സൂറാനെ പറഞ്ഞു വിടണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടി വിറ്റിട്ട് ഞാൻ തെണ്ടണം എന്നാലും മതിയാവൂല ഒക്കെ ശരിയാകും എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് പടച്ചോ സഹായിക്കണെങ്കിൽ സൂറ എന്റെ മരുമോളായിട്ട് വരും ഇജ് എന്താ പറയണേ ജിയാത്തോ സൂറാനെ കൊണ്ട് സാജാന കെട്ടിക്കാന ഇന്നൊരു തടിയനായിരുന്നു ഇര ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആരെ വന്നിരിക്കണ അവിടെയാണ് എന്റെ മിടുക്ക് 
ഓന എന്റെ പാവട ചരടിന്റെ തുമ്പത്ത് കെട്ടിയിടാൻ പറ്റിയ നീ ജയിച്ചു അതിനോള് പാവാട എടുക്കാറില്ലാത്തോ ഒക്കെ അതുപോലത്തെ തുണിയാണ് എന്ത് കുന്തായാലും ഇതൊന്നും അവിടെ നടക്കാൻ പോണ കാര്യല്ല മോളെ ഷാജഹാന്റെ ഇഷ്ടോ ഇഷ്ടക്കേട് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഓന വരച്ച വരയിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട സുഹറ വിചാരിച്ച നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല അതില്ലതാ ഓൾ ഒരുമ്പട്ട ഒരുമ്പട്ടത എന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയിലായപ്പോ ഇജ് ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞ അനക്ക് മനസമാധാനം ഇല്ലാണ്ടാക്കിട്ട് പണ്ടാറടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ കൂര്യാട്ട മൂലിയാരാക്കുന്ന ഒരു തകിട് എഴുതി വാങ്ങും കൂടി ചെയ്തു എന്നാലും നിങ്ങക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയേ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തേ അതെ ഒരേ കൗമിലന്നെ ചെലോല് സന്തോഷത്തിലും ചെലോല് വിഷമത്തിലും കജിന് വേണ്ട എനിക്ക് അത്ര പൊടിക്കൂല ഒന്നുകിൽ എല്ലാരും സന്തോഷത്തിൽ കജിയ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും വിഷമിച്ചു കഴിയ ഇപ്പൊ കണ്ട മൂലിയറ കഴിവ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം സന്തോഷിച്ച് കഴിയാൻ ഞമ്മക്കായാ എന്റെ മനസമാധാനം തിരിച്ചിട്ട ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ഈ ഷാജഹാന്റെ കാര്യമോട്ട് നടക്കണൂല്യ കാര്യം നമുക്ക് പാടില്ലെങ്കിലും ആ ചാമക്കാല സ്വാമി വായുന്ന ശിവലിംഗവും കുത്തപ്പ് മിനാറൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളാ മൂപ്പര ചെന്ന് കണ്ട ഒരു ഏലസ് തരും അതോടെ എല്ലാ കഷ്ടകാലും മാറും ആരുടെ സ്വാമിയോ കളിയാക്കണ്ട ഞാനൊന്നും മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്ത ഇവിടെ എന്നും കോഴി പൊരിക്കാറുണ്ടോ എനിക്ക് കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാ ജാത്തോ എനിക്ക് കടന്നുറങ്ങാനേ ആ മോളിത്തെ കാറ്റ് കിട്ടുന്ന മുറി തന്നെ മതി കേട്ടാ രാത്രി പാത്താ മുട്ടിയാലേ ജനാല വഴി അങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാല സൂറ ഉമ്മ എന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞു ഷാജഹാനെ കുറിച്ച് എന്താ ഷാജഹാനിക്കയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചോ ഷോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ ഷാജഹാനെ കൊണ്ട് അന്നെ കെട്ടിക്കാനും ഉമ്മാടെ പ്ലാന് അത് വെറുതെ പറ്റൂല പിന്നെ സ്ത്രീധനം തന്നിട്ടാണെങ്കിലേ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഈ ജന്മം കെട്ടിക്കൂല സ്ത്രീധനല്ല പ്രശ്നം പിന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ മഹിമ അതുണ്ടല്ലോ എന്റെ റഫിക്ക് പോരുമ്പോ പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനിപ്പോ വലിയ തിരക്കിലാ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം ആ പിന്നെ ചുരിദാർ വാങ്ങിയോ അയ്യോ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോളാം ക്ഷമിക്കട ചെക്കരെ ശരി അതെ ഈ പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല അതല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കാണാന്ന് ഇവിടെ വരൂല ഷാജഹാന് പെണ്ണുങ്ങള് എന്ന് വെച്ച അലർജിയാ ആ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ അന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുത്താ അന്റേതാകും അണക്ക് കഴിയോ എന്റെ ഇത്ത ഈ സുഹറ വിചാരിച്ച വീഴാത്ത ആണുങ്ങള് പടച്ചോന്റെ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിലുണ്ടോ എന്ത് പണിയടെ കാണിച്ചേ സോറി ഷാജുക്ക മര്യാദക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ പോയിക്കോ കോളിക്കാൻ നിക്കാതെ ഷാജുക്കയ്ക്ക് എന്തൊരു ദേഷ്യാ ഷാജുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ കാണാൻ എന്ത് ചന്ത ഓ നീ നിന്റെ ബാപ്പ എന്നാ പോവാ ഷാജുക്ക നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഈ ശല്യത്തിന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും ടൂർ പോകാൻ ഷാജുക്ക കോവളത്തി പോയി കടലിൽ കളിക്കാം തിരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞു കളിക്കാം പിന്നെ ഊട്ടി കൊടേക്കനാല് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ ഒന്ന് പോണം ഞാനിവിടുത്തെ ഷാജുക്കാടെ ഭാവി ബീവിയാ ഭാവി ബീവിയാ അപ്പൊ ഷാജുഹാന്റെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ 
ഞാൻ <laughs> 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 കുട്ടിയ <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് കൊറച്ചു ദിവസം പാർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതാ ഞാൻ പേടിച്ചൂട്ടാ അപ്പൊ ഷാജഹാന്റെ ആലോചന മുടക്കണ്ടല്ലേ ഇന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇതിലോ എന്നാ വിളിച്ചോട്ടെ കാട്ടി കൊടുക്കീൻ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോണല്ലേ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഇങ്ങടെ മോളാണത് ഇല്ലേ അത് ശരി ഞാൻ ഓളെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളാണ് ഇങ്ങളിത് എവിടെ പോയിതാ അതിനുള്ള പരക്കം പാച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പ എവിടുന്നാത്തുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു പത്ത് ദോശയും ചായയും കുടിച്ച് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറ്റുവോ അതുകൊണ്ടാ ചായ പീടിയെന്ന് ഷാജാന്റെ പാറ്റില് അഞ്ചു പൊറാട്ടി ഇറച്ചി കൂട്ടാനും തിന്നു ഇനി പത്ത് മണിക്ക് ഇജാത്ത് എന്തേലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് തിന്നാൻ വേണ്ടി പോവാ നിങ്ങളുടെ മോക്കെന്താ സൂക്കട് ചെറിയ വലിയ സൂക്കടാണ് ഈ കാര്യാക്കണ്ട കെട്ടിച്ചു വിട്ടാളി അല്ല അസല് ചെക്കന്മാരുണ്ട് കയ്യില് ആ സൂക്കടാ ആരാ പറഞ്ഞത് പുറത്തുള്ളവരെന്നല്ല നമ്മളോട് അത്ര അടുപ്പുള്ളോണ്ട് ഇജാത്തും എന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാനത് പരസ്യാക്കണമെന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ കുടുംബക്കാരല്ലേ അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ ഇജാത്തുവിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അല്ല ഓക്കണ്ട സൂക്കട് സോക്കടാ ഓക്കെ ഈ സിമ്മിന്റെ സോക്കടാ ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അതല്ലേ ഏട്ടി ഇജാത്തോ എങ്ങനെയുണ്ടോ സൂക്കട് ഇജാത്തോ ഏടി പറമാണിച്ച് ഇജിന്റെ മോളെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അടി നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അഞ്ചോ വിരുന്ന് വിളിച്ചത് ഇതിനായിരുന്നു അടി അഞ്ചാ മാപ്പള അസനാരനെ കുളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ പോലെ ഇന്നോട് വിഷം കിട്ടെടുക്കാൻ നോക്കാടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പോണത് പല ജിന്നും കേറിയാ മേത്ത് ഒരു ജിന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവളെ തള്ള പേന്തലച്ചി പാത്തു അതിനെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടു അത് പേതോ നായര തലേ കേറിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഇന്റെ മൂക്ക് സൂക്കടാണെന്ന് ആ മൂന്നാം കുഞ്ഞാപ്പൂനോട് നോണ പറഞ്ഞത് എന്തിനാടി അത് അതേ ഞാൻ പറയാ ഇങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയാ ഇവിടെ എന്ന് പറയാ കേക്ക് അതെ സൂറേനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഷാജഹാൻ ഓളെ ഇഷ്ടമായാല് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാ 
അപ്പൊ അതിനെന്തിനാ സോക്കടാന്ന് പറയണത് അതെ ഇത്രയും മൊഞ്ചള ചൂറേനെ കണ്ടത് ആരാ ആ മൂന്നൻ കല്യാണ കാര്യവും പറഞ്ഞ് ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മർത്തൊന്നൊന്നും മാറുവോ അതാ അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത് പറയാറായിട്ടില്ല ഓളുടെ മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും ഷാജഹാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡേ നമ്മളെ കൂട്ടിയാ കൂടൂല കേട്ടാ അക്കാരിച്ച് പേജാറാണ്ട കോഴിക്കാല് ചൂടാറണ്ട നടക്കാ അല്ല ബീമ്പിളക്കാനൊക്കെ എളുപ്പ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതാണ് മിടുക്ക് ഈ ഷാജഹാനെ വീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം എത്രയായി ഇതുവരെ ഓൻ അന്യ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല എന്താ എന്റെ പ്ലാന് വീഴ്ത്തേണ്ടതേ ഷാജുഖാന്റെ ശരീരം അല്ല മനസ്സാ ഞാൻ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ലൈൻ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി താമസിക്കും അപ്പളൊക്കെ ഓനെ വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഇജ്ജ് വായും പൊളിച്ചെങ്ങനെ ഇരിക്കും അതന്നെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബേർക്ക അധികം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ അതിന് സുബേർക്ക എന്തിനപ്പെടെ അല്ല സുബേർക്ക വരാൻ വേണ്ടിട്ടായി ധൃതി എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊരു പ്ലാനും ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്റെ ഒരു പ്ലാനും പിണങ്ങാതെ മുത്തെ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാറില്ലേ ഓ അപ്പൊ സിനിമ കാണാനാ നേരം അതല്ല സിനിമയില് നായകനും നായികയും കൂട്ടിയിടിച്ച് വീഴുമ്പോൾ പ്രേമം തുടങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന് അതേപോലെ ഷാജുഖാനെ ഞാനൊന്ന് ഇടിച്ച് വീഴുത്താൻ പോവ ഇത്താത്ത ഷാജുഖി ഇപ്പൊ കുളിക്കാൻ വരും അപ്പൊ ഇത്താത്ത എനിക്കൊരു സിഗ്നല് തരണം എന്ത് സിഗ്നല് അതിപ്പോ ആ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടാ മതി അതോടെ ഷാജുഖാന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിലും ഈ സുഹറ ഉരണ്ട് പെരണ്ട് കളിക്കും ബസ്സും ബസ്സും കൂട്ടിമുട്ടി ആർക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തറണം കെട്ട ഇടിയ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു എന്ത് ഉമ്മ എത്ര നേരായി അന്വേഷിക്കണം ആ കോഴിയർച്ചയും പത്തിരിപ്പ തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും പാടച്ചോന ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലട്ട എന്നാ വേണ്ടി മാറി നിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞ സൂക്കടുണ്ടോ മാറുന്നു ഈ വയ്യാത്ത തണ്ടലും വെച്ച് ഇന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ നടന്നോണ്ടും മരുന്നോണ്ടും ഒന്നിന്റെ തണ്ടലും ഇരുപൂര അങ്ങനത്തെ ഇടിയല്ലേ പടാറ പൈച്ചിന്നെ അടിച്ചത് വീണിട്ട് തലമണ്ട പൊളിയാതിരുന്നത് ആരുടെ കുരുത്തക്കൊണ്ടാതാവോ ആ കാരക്കാറ്റ മുസിലാരെ കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കിക്കണം എന്തൊക്കെ കഷ്ടകാലാണോ വന്ന് കേറി ഈ വീടിന് എന്തോ ഒരു ദോഷമുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് ആര് വന്നാലും അവരുടെ കഷ്ടകാല നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമല്ല വിശ്വസിക്കണം ഒന്നും തള്ളി കളയാൻ പറ്റൂല ഒന്നും കാണാണ്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ത് മാറണാവോ ഇനി എനിക്ക് വന്നു കൂടുതൽ കഷ്ടകാല മാമ എണീക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ ഒന്നിട്ട് നോട്ടെ 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 ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങളെ 
പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ കുടുംബത്ത് എത്തും വരെ എന്റെ തലയില് തേങ്ങ വ്യാജ നോക്കിക്കോ അതും കൂടി ആയാ പിന്നെ എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ അടുത്തൊക്കെ വേണ്ടു ഇവിടെ ഇനി നിന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന റബ്ബിനെ അറിയോ എനിക്ക് പടി കയറാൻ അടുക്കളമായി പതുക്കെ വരാ വല്ലതും തിന്നും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാല അകത്തു പോയിട്ട് സൂറാടെ തൂണി മുണ്ടൊക്കെ കെട്ടി വെക്കാൻ പറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാ വാതിലും ജനലൊക്കെ ശരിക്കും അടച്ചോളൂട്ടോ എന്താ ഇപ്പൊ വാതിലിന് അല്ല മേപ്പുറത്ത് സൈതാരിക്കന്റെ വീട്ടിലേ ഇന്നലെ നട്ടുച്ചക്ക കള്ളം കയറിയത് അടുക്കള വഴി വന്ന് ഉത്സവന്റെ ഒന്നര പവന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നത് കള്ളന്റെ ഭാഗ്യം ഇവിടെ വന്നാൽ അറിയാ എന്റെ ധൈര്യം വെറുതെ വാജ് കടിക്കാനില്ലണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ കൊള്ളുക എന്റെ പഠിച്ചോനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ എനിക്ക് ഇത്ര നല്ല ചാൻസ് തന്നല്ലോ താങ്ക്സ് നോക്കിക്കോ ഇന്ന് അവന്റെ നട്ടല്ല ഞാൻ ഊരും മുള സൂക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവറാനേ മരുന്നൊക്കെ സമയത്തിന് കഴിക്കണ്ട നല്ല സുഖം കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയാ തോന്നണ്ടത് തോന്നുന്നല്ലേ പറയാ പേന്തലച്ചിപ്പാത്ത് വാക്കി വെച്ചു പോയതൊക്കെ റൂഹാനികള് സൂറാട രൂപത്തിന് ഇങ്ങനെ തരാ ഇരുപത്തിനാലടി നീളാണ് ഒരു റൂഹാനിക്ക് കഴിയും കാലൊക്കെ പാതാളത്തില നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണത് നൂഹിനബിന്റെ കപ്പലില് കേറു പിലീസ് പിന്നെ വിമാനത്തില് എന്നാ ഇങ്ങള് രണ്ടാളും പൊരയിലേക്ക് അല്ലേ രാത്രി ഇക്കള് ചോറ് ഷാജാന്റെ ഈ കൊടുത്ത മതി ഞാൻ നിക്കമ്മ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കാൻ പറ്റൂ നടുവേദന ഉള്ളതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിക്കാം അത് വേണ്ട ഈ പോയിക്കോ ഷാജികം വരുമ്പോ ഓന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ അതും ശരിയാ ഷാജിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലോ എന്നാ നീ പോയിക്കോ അതെ കാരക്കാട്ട മൂലയരും വെകും തെങ്ങിന്റെ പട്ടയും വെക്കും പേന്തലച്ചിപ്പാത്തും വെക്കും ഓളും വെക്കും ഇജ്ജും വെക്കും ഞാൻ മാത്രം വെക്കൂല ഈ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ പോയിരിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിന്റെ ബാപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊഴപ്പില്ല എന്താ സുറത് ഭ്രാന്ത് ഷാജുഖാനെ ഓർത്തിട്ടുള്ള ഭ്രാന്ത് ആ ഭ്രാന്ത് തീരാൻ ഇതാ പറ്റിയ സമയം നീ എന്ത് വിചാരിച്ചടി എന്നെ പറ്റി നിന്റെ അറിഞ്ഞാട്ടൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നീ വന്ന അന്ന് പോലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നോട്ടവും നടപ്പും ചിരിയും സംസാരവും ഒക്കെ 
എവിടുന്ന് കിട്ടി നിനക്ക് ഈ കൾച്ചറ് കുഞ്ഞിഷ്ണു മാഷ്ടെ ചൂരലിനെ പേടിച്ച് തട്ടും പുറത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ പത്ത് വയസ്സുകാരി സൂറക്കുട്ടിയാ ഇന്നും നീ എനിക്ക് അന്ന് നിനക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഷാജുക്ക ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു തരണം ഇന്ന് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ധൈര്യം ഈ തെറിച്ച സ്വഭാവം ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് ഒരലങ്കാരമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഹൈഹീൽഡും മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും കൊണ്ട് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഹൈടെക് എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നവർ പക്ഷേ ചന്ദ്രനിൽ പോയി വന്നാലും പെണ്ണ് പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ആണിന്റെ മനസ്സൊന്ന് തെറ്റിയ ആ നിമിഷം അവള് പഴച്ചവളാ ഏഴ് കടലിൽ മുങ്ങി നേർന്നാലും ആ ചീത്ത പേര് മാറില്ല ഓർത്തോ ഒരുപാട് ആണുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാ ചിരിക്കും ചിരിച്ചാൽ തോളത്ത് കൈയിടും അവന്മാർക്കൊക്കെ ആവശ്യം വസ്ത്രത്തിനകത്തുള്ള പെണ്ണിന്റെ ശരീരമാ പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള മനസ്സ് കാണാൻ ഷാജുഖാനെ പോലുള്ളവർക്കേ കഴിയൂ ആ മനസ്സിൽ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു തെറിച്ച പെണ്ണിന് സ്ഥാനമില്ല ഉമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഇതുപോലൊരു മോനെ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കുക വേണ്ടത് ഷാജുഖാന്റെ നല്ല മനസ്സിന് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണിനെ തന്നെ കിട്ടും അതിന് ഇത്തിരി സമയമെടുത്താലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഷാജുഖാന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഈ സുഹറ വേഷം കിട്ടിയത് ഇനി അത് നടത്താതെ ഞാൻ ഈ തറവാട് വിട്ടു പോവില്ല പടച്ചോനാണ് സത്യം ലീവിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായി ഇന്നെങ്കിലും നിനക്ക് ചെലവേ തോന്നിയല്ലോ അല്ല ഇതേതാ വകുപ്പ് വല്ല കല്യാണം ഒത്തട നമ്മളറിയാതെ അതിന് വിടുമോ നമ്മള് ഗൾഫ് ഒരാള് ലീവിന് വന്ന ഒരാൽബം പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോശാണ് അത് അവരുടെ കടമയാണ് അതിനുള്ള ചെലവല്ലട അത് അതൊന്നുമല്ലട ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ പോവ് വെറുതെ ഇവിടെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇക്ക ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കയറ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്ക അങ്ങേർക്ക് ഭാര്യയും കുടുംബക്കുള്ളതല്ലേ പാവം അപ്പൊ നിന്റെ കല്യാണം ഹേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ലടാ അല്ല എന്താ നിന്റെ മനസ്സില് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വരണ ആലോചനകളൊക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരിക നമ്മൾ കണ്ട പല പെൺപിള്ളേരും ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ അത് ശരിയാ എനിക്കും തോന്നി അല്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നീ ചിരിച്ചു തള്ളാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ അല്ല പിന്നെ ഹലോ ആ ഓക്കെ അത് പറയാം ആരാടാ ആ അത് നിന്റെ ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലാന്ന് വയ്യാതെ അല്ല ഈ ആൽബത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി നിന്റെ ആൽബം പറയുന്നില്ല എടാ ഞാനും വരണ്ടേ ഉമ്മാക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല മൈൽഡ് അറ്റാക്ക ഒരുപാട് ടെൻഷൻ കൊടുക്കാരുന്നു നമ്മൾ ഓക്കെ മോനെ ഉമ്മാന്റെ വിഷമം അനക്കറിയില്ലേ മോനെ ഇജ്ജ് മാത്രമാണ്ട ഉമ്മാന്റെ വിഷമവും സന്തോഷവും എല്ലാം അന്റെ നിക്കാക്ക് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് പോകേണ്ടി വരുമോന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി അന്റെ ബാപ്പ ഇന്നലെ രാത്രി കനവിൽ വന്ന് പറയ ഇന്നേ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് അനക്ക് മതിയായില്ലേ ഇയാത്തു എത്ര കാലായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണു അന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഷാജഹാന്റെ കാര്യം ഒരു നിലയ്ക്കാക്കാണ്ട് അനക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിലും പിള്ളേരെ കിട്ടിയ തള്ളയ്ക്ക് പിന്നെ കെട്ടിയോന്റെ വിചാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെങ്കില് എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോഴും ഈ എന്നെയാണ് ഇയാത്തോ ഇനി എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ ഇയാത്തോ വയ്യ ഈ എത്രയും വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക് എത്രയും വേഗം ഇത്രയും വേഗം നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം കറണ്ടാവും കറണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെല്ലാത്തിനും ഒരു യോഗം വേണം കറിക്ക് ചേരാത്ത കഷ്ണം നുറുക്കരുതെന്ന് പറയുക എന്റെ ബാപ്പ 
പടച്ചോന്തരണ വേദന ഇല്ല അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റും ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഉമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ എന്റെ നിക്കാഹ അല്ലാണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മക്ക് വേറെ മോഹമില്ലെന്ന് അനക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇനിയും വെച്ച് വൈകിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മക്ക് പരലോകത്ത് വെച്ച് എന്റെ നിക്കാഹ് കാണാൻ പറ്റും ഉമ്മ പറഞ്ഞു കാരുണ്ട് സാധകാനെ പെറ്റ തള്ളന്റെ ഇരിച്ചില് പിറന്ന പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവൂല അഞ്ചുമ്മാക്കൊരു മനസ്സമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇജ്ജൊരു തീരുമാനം എടുത്ത പറ്റൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ കൂടെ പോവുക ഈ പ്രാവശ്യം ഓൻ കാണിക്കണ പെണ്ണി നനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് പറയണു ഈ പെണ്ണ് അനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവളാ ശരിക്കും ഷാജഹാനെ അനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂ ആ ഒരു കോൺഫറൻസ് എനിക്കുണ്ട് കോൺഫറൻസ് അല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഓ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ പി എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പി കേട്ട ഷാജഹാനെ ഇത്ര മിടുക്കിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് വരെ പിന്നെ അങ്ങനെ അവൾ ഇത്ര മിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഓ അതല്ലോ അത്ര മിടിക്കിയ അവള് അവളുടെ അഴകുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിനാലര മാറ്റ പത്തര മാറ്റി കുഞ്ഞാപ്പൂയേ ഓളുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ റുക്സാന പേര് അല്ല ഡ്യൂട്ടി ഫുൾ പേര് ഡ്യൂട്ടി അല്ല ബ്യൂട്ടി ഓ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ ബാങ്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാ ഷാജാനന്ദ ഒരു മൂഡൌട്ട് അത് മൂഡൌട്ടല്ല അത് ഈ പെൺകുട്ടീനെ കാണാനുള്ളൂ ലോക്ക് ഔട്ടാ അതെന്താ ഓളോടെ പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇപ്പൊ വരും അത് ശരി നീ ആ ഫോണിട്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഇക്ക ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബൈപ്പാസ് റോഡ് എത്തി വേഗം വാ എല്ലാരും എന്നെ കാത്തിരിക്കേ ഹലോ 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 മോളെ ഇപ്പത്തും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ക്ലാസ് എത്ര ഏ നേരം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള വിചാരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യം എവിടെ ബുക്കും പേപ്പറും ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാ സാർ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല പോരാ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും സോറി സാർ ഞാൻ ഐടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലെ സ്റ്റുഡന്റാ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് പോയതാ അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ താൻ ആരായാലും നിയമം നിയമം തന്നെയാ ഒരു ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അടിച്ചു പോയേ സാർ എന്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പണമില്ല സാർ പിന്നെ എത്ര രൂപയുണ്ട് സാർ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അത് ക്ലാസ് കൊടുക്കാനുള്ള കേക്കണ്ടാ എന്താ ഒരു സ്വകാര്യം അത് പിന്നെ ഷാജാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇവനെന്തേ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാത്ത പോലെ അതെ ഞങ്ങള് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ
മിണ്ടാനും പറയാനും എനിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇയാളെ ഇഷ്ടായില്ല വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ മതി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും പടച്ചോൻ വേറൊന്ന് നടത്തും എന്തായി പറയണ് പടച്ചോന്ന് എന്ത് നടത്തിയെന്നാ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഓളെ എനിക്കും അത്ര പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വേണ്ട പുടിക്കണ്ട പുടിച്ചാലും പുടിച്ചില്ലെന്ന് പറയണം അതാണ് ആണത്തം അന്റെ ബാപ്പ പറയും പെണ്ണും പൊന്നും തേടി ആണ് പോകരുത് ആണിനെ തേടി വരണമെന്ന് അന്നെ കെട്ടാൻ പടച്ചോന് ഒരുത്തിനെ അയക്കും ഉറപ്പ ഇജ്ജ് നോക്കിക്കോ എന്നാലും ഇത്ര മൂഞ്ചുള്ള ഓന എന്തിനാ ഓള് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അഹമ്മതി അല്ലാണ്ടെന്താ പെണ്ണുങ്ങളായ കുറച്ച് അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ വേണം ആണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ ധിക്കാരം പറയാ ഓളുടെ വിചാരം എന്താ അഭിമാനത്തിലാണ് കൈവച്ചതെങ്കിലും നീ അത് കാര്യാക്കണ്ട വിട്ടുകള നാളെ തന്നെ കുഞ്ഞാപ്പുന്നെ വിളിച്ച് വേറെ പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഓൻ ആദ്യമായിട്ട് പുടിച്ചൊരു പെണ്ണ അതിങ്ങനെ ആയില്ലോ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങോ ഓളുടെ ഈ ധിക്കാരത്തിന് ഈ ഓളെ തന്നെ കെട്ടി അന്റെ കാലിന് ചോട്ടിലിടേണ്ടതാ പക്ഷേ ഇനി അത് നടക്കണ കാര്യം എന്താ നടക്കാത്ത ഈ ഷാജാൻ വിചാരിച്ചാലേ ഓളല്ല ഓളെ ഒമ്മാനെ കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് വരും എന്താ കാണണോ അതെന്തായാലും വേണ്ട ആ തള്ളക്കേ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുണ്ടാവും ദന്തപത്ര ചൂടാവാൻ ഒരു പെണ്ണുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ ഓള് ഭയങ്കര മൊഞ്ചത്തിയാണെന്ന് കുഞ്ഞാപ്പു പറഞ്ഞു ശരിയാണോടാ ഉമ്മയ്ക്കൊന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം എത്ര പേരാ വിഷമിക്കണത് എടാ നീ കാരണം ഞങ്ങള് വിഷമിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ 
എന്നാലും അവൾ എന്നെ ഇഷ്ടല്ല എന്ന് മോത്തടിച്ച പോലെ പറഞ്ഞ എന്താണാവോ എടാ സുബ്രു ഇവൻ മുമ്പ് പോയി കണ്ടോ പെണ്ണിന്റെ മോളായിരിക്കും അത് തമാശ വിട് അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അതിനുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുക ഷാജഹാനെ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ അഭിമാന ക്ഷതം ഉണ്ടാവുന്നത് അവൾ വെറുതെ വാശി പിടിച്ചിരിക്കുക അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തണം ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുള്ളത് അവളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയണം അതിന് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ പറയാം ഒരു പെണ്ണ് മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് സത്യം പറയും അതുകൊണ്ട് അവളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയച്ചാലോ ഏത് പെണ്ണ് പോവും സുഹറാന അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഷിന്റെ മോള് ഐശ്വര്യനെ ഏയ് അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരാളുണ്ട് അതെല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സറിയാൻ പറ്റൂ സോറി ഞാൻ പോകുന്നു എന്നോട് പറയൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ Yes, what can I do for you? Ruxana, where are you from? Ruxana, what Ruxana? There are two people in this name. Ruxana, Ruxana Rashid, yes. Oh, Ruxana Rashid. That's right, you are. Close relative, that's right. Ruxana, is a star in the town list? No, it's not. That's right, this institute is the second annual day. You're a function of Ruxana. Oh, thank you very much.
தழுகுன்ன முகிலாலே யமுனையொழுகும் காலமில்லா விரகவதி മര്യാദയ്ക്കെവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയണ ഞാൻ വന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം എനിക്കത് അറിയണം അറിഞ്ഞേ തീരും എനിക്ക് എന്താ നീ കണ്ട കുറവ് ഇതുവരെ കണ്ട പെൺകുട്ടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങൾ കണ്ട കുറവ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം ഓരോരുത്തരെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട അപ്പോ നീ എനിക്ക് ഉത്തരം തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങൾ വിളിക്കണോടൊക്കെ വരാനും ചോദിക്കണേനൊക്കെ സമാധാനം പറയാനും ഞാൻ ഇങ്ങളെ ബീവിയല്ല ഇങ്ങൾ വിളിക്കണോടൊക്കെ വരാനും ചോദിക്കണേനൊക്കെ സമാധാനം പറയാനും ഞാൻ ഇങ്ങളെ ബീവിയല്ല എന്നാ പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം കുഞ്ഞാപ്പക്ക കുഞ്ഞാപ്പക്ക ആരാ ഓ തമാശ കള കുഞ്ഞാപ്പക്ക നിങ്ങൾ വന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആരാ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഓഹോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ ദുബായ്ക്കുള്ള ഒരു വിസയുടെ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ പൊന്നു മോനെ ഷാജഹാനെ ചതിക്കരുത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോക്കോട്ടെ അതിന് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കണത് മതി നിർത്തി അന്റെ കൂടെയുള്ള സാഗല ഏർപ്പാട് നമ്മൾ നിർത്തി ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളുണ്ടേ പ്രാരാബ്ദം 
ശരിയായൂലേ മതി കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിനാ ഈ ഷൊക്കൂർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടു നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ട് അത് തിന്നു മുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അന്നത്തിന്റെ മുന്നിൽ കണക്ക് പറയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞാവിനാടച്ചോമ്പോർക്കൂല ഈ അന്നത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഷുക്കൂറിന്റെ കെട്ടിയോളുടെ മരുമകളുടെ പ്രസവ ചെലവിന് വെച്ച കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ മാവാണ് ഈ വെട്ടി വിടുന്നത് ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഷുക്കൂറ് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പെയിന്റിംഗ് പണി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പണിക്കാട്ടിലും നല്ലതാ പിന്നെ എല്ലാ കാലവും ഈ കുടുംബം നോക്കിക്കോളാന്ന് എന്റെ പൊന്നു ഷുക്കൂറ് നേർച്ച ഒന്നും ഇറന്നിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ പറന്നു എന്നല്ലാതെ കണ്ട് എന്റെ മോൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ പണിക്ക് പോണം ഇല്ലാച്ച തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇന്റെ മക്കളുടെയും മയ്യത്തുണ്ടാവും ഈ കഴിക്കോഴി ഓള് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും ചെതലെടുത്തേക്കണ പെരയാ മൂന്നും കൂടി കെട്ടി തൂങ്ങിയ അതും താങ്ങൂല പിന്നെ അത് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ വേറെ കായ് കാണണം ഞാനില്ല ഷാജഹാനെ ജാള വിട് കുഞ്ഞാപ്പുക്ക ഈ ഷാജഹാൻ വെറും വാക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഞാൻ പോയതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾക്കുള്ള വിസ ഇവിടെ എത്തും അതിന് ഇജ്ജ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇത്രയും കാലം കണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അണക്ക് പിടിച്ചില്ല ഇപ്പൊ അണക്ക് പിടിച്ചതിന് അന്നെ ഇത് നടക്കണ കേസല്ല മോനെ നടക്കും നടക്കണം ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും നടക്കില്ല കുഞ്ഞാപ്പുക്ക അതെ കുഞ്ഞാപ്പുക്ക ഇവൻ സീരിയസാ ഈ കല്യാണം നടക്കണം അതിലുള്ളത്തിന് സൂത്രപ്പടിയുള്ള ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കണേ നിങ്ങള് വരി അതിപ്പോ സൂക്കൂറ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി അഡ്വാൻസിന്റെ കാര്യല്ലേ അത് ഞാൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ വരി ഈ കല്യാണം എത്രയും വേഗം നടക്കുന്നു പോവും അത്രയും വേഗം ദുബായിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നു കുഞ്ഞാപ്പുക്ക ഇതുവരെ ഇവന് പിടിക്കാതിരുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഇവന് പിടിച്ചല്ലോ ഇനി ഇത് നടത്താനുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ എഴുതിയേ പരീക്ഷ തന്നെ മാമ വെറും പരീക്ഷ അല്ല അഗ്നി പരീക്ഷ 
പക്ഷേ ഞമ്മളാ തീ കെടുത്തി അവസാന അത് അവര് സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ അതോട് ഒപ്പിച്ചു എവിടെ പൂജാപ്പോയതാണ്ട് നമ്മളൊന്നും നോക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു മേളല്ലേ ഒരു മാരി കൂടെ പോട്ടിട്ടേ അവന്റെ വീട് പണി നടക്കല്ലേ ഗേറ്റ് ഉറപ്പിച്ച കാര്യവും അതല്ല കെട്ട് കെട്ട് ഇവന്റെ കെട്ട് നീ എന്താടാ പറയണത് ഷാജഹാനെ നിക്കാ ഉറപ്പിച്ചു ആ കുഞ്ഞാപ്പൂവിനും തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ആ റുഖ്സാനേനും വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഇത്രേ കലക്കിയടാ മോനെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച കാര്യം സാധിച്ചു ഇനിയും പലതും സാധിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവനൊരു നാണു ഇല്ല അതല്ല അവൾ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാം ആദ്യം അവൾ എന്റെ ബീവി ആവട്ടെ പിന്നെ അവൾ എന്റെ തനി സ്വഭാവം അറിയാൻ പോണത് പുതുപ്പെണ്ണായിട്ട് വലത് കാലച്ച് പെരയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പണി കൊടുത്തിരിക്കും നീ ഇതെന്താ ഈ പറയണെന്ന് വല്ല നിശ്ചയണ്ട ഉണ്ടടാ ഉണ്ട് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് നെഞ്ചിലൊരു അമ്പ് കറച്ചാൽ അത് ഊരിക്കളഞ്ഞ് മരുന്ന് വെട്ടാൻ ഷാജാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പകരം അതേതവന്റെ തല തെറുപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങു ഓ താനിപ്പ വലിയ തിരക്കിലാണല്ലോ കല്യാണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് മാശെന്തിനെ കാണണെന്ന് പറഞ്ഞത് താമ്പാ തനിക്കറിയാലോ ഐശ്വര്യക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കാര്യമായി നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ഒന്നും അടുക്കുന്നില്ല സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ പറയുക എല്ലാം തനിക്കറിയാമെന്ന് തന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്ര പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളുടെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് നീറുന്ന ഉമിത്തി പോലെയാണ് എത്ര വെള്ളമൊഴിച്ചാലും കെട്ടടങ്ങില്ല എൻ്റെ മോളുടെ പ്രശ്നം എന്താണോ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല ഐശ്വര്യയുടെ ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് താൻ തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കാണണം അത് പിന്നെ മാഷെ ഐശ്വര്യക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആണെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അവൾക്ക് ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് പറയു പേടിച്ചിട്ടാവും എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആകാത്തതിന് മാഷ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അടിയുടെ ചൂട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഭിക്ഷക്കാരനും തൻ്റെ മോൻ ഭിക്ഷക്കാരനിൽ കേമന അവിടെ ആഗ്രഹിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ മോളും അനേകം കണ്ണുകളിൽ അക്ഷരദീപം കൊടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത് ഇത്തിരി അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഉം സാരില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായല്ലോ പഠിക്കട്ടെ അല്ലേ അതെ പഠിക്കട്ടെ ശരി തപ്പിക്കോ ും 
നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറാ എനിക്കറിയണം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം അല്ലാതെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാത്രമാണ് ദശമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ കൊന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിക്കോ ഐഷു നീ എന്റെ പെങ്ങളല്ലേ അല്ല പെങ്ങളാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ മോഹിച്ചതാ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണില്ല എനിക്കറിയാം വലിയ ആദർശവാദിയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി പറ എനിക്കറിയണം പറ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ കല്യാണം ഐശു നീ ആയിട്ടത് ഇല്ലാതാക്കരുത് ഇല്ല ഷാജിക സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണില്ല ായിരുന്നു ബാപ്പാന്റെ വിചാരം എല്ലാത്തിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് ബാപ്പ ഓരോ യോഗവും പഠിച്ചോൻ തീരുമാനിക്കുന്നേ നടക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ പിന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാൻ ബാപ്പയ്ക്ക് അവകാശമില്ലാന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയായിട്ടാണോ എന്നെ വളർത്തിയത് ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും ഒലയ്ക്കൊണ്ട് അടിക്കണമെന്നാ പറയാ ഒരു ഈർക്കിലി കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നന്നായേനെ പെൺമക്കളെ വളർത്താനും അവരുടെ മനസ്സറിയാനും ഉമ്മ തന്നെ വേണം ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ നൂലില്ലാത്ത പട്ടം പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് വീണ് കീറി പറഞ്ഞ നാശമാവും ബാപ്പ വിഷമിക്കണ്ട ഷാജുക്ക എന്നെ ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഷാജുക്കാനെ പോലെ ഒരാളുടെ മനസ്സില് പെങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന എന്നെ എന്റെ ഭാഗ്യമോ ബാപ്പ ബാപ്പ വേഗം ചെന്ത് റെഡിയാവ് ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നത് ഒരു വേഷം കെട്ടിയിട്ടാ ഷാജുഖാന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള വേഷം ആ വേഷം കഴിഞ്ഞു ഇത് അവസാനത്തെ വേഷ ഈ വേഷം കൂടി അഴിച്ചു വെച്ച് എനിക്കൊരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയായി കഴിയണം ബാപ്പാന്റെ മോളായിട്ട് ഇതേവരെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മോള കഴിയും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയുണ്ടാവും എല്ലാം ശരിയാവും ബാപ്പാന്റെ മോൾക്കുണ്ടാവും ഒരു നല്ല ജീവിതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നിക്കാഹ് ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളതാ ബാപ്പ ചെല്ല് വേഗം റെഡിയാവും ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വേണം ഒപ്പന തുടങ്ങാൻ ചെല്ല് ചാലിച്ചുവച്ചൊരു വെള്ളി നിലാവിൻ്റെ തുണ്ടോ മാരൻ്റെ കൽബിലെ മാണിക്കക്കല്ല
അല്ല പുതിയ അപ്പളും പെണ്ണും എത്തിയില്ലേ ഇതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ല സ്ത്രീധൻ ഒക്കെ ഹായ് പടച്ചോന്റെ കിതാബില് ഹറാമാക്കിയ സാധനം ഈ സ്ത്രീധനം എന്റെ മകൻ ഷാജഹാൻ പത്ത് പവൻ മെഹറു കൊടുത്തിട്ടാ കൊണ്ടുവരണേ അതാ വരണ്ട്
ബാബോളെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചെടുത്തൊക്കെ വരാനും ചോദിച്ചതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനും നീ എന്റെ ബീവിയല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ ബീവിയാ ഞാൻ വിളിച്ചെടുത്തൊക്കെ വരണം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം പറ എന്തിനാന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേടാ ഇപ്പൊ ഓളനക്ക് സ്വന്തമായില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എന്തിനാ ഈ പയമ്പുരാണ് മിണ്ടാതിരിക്ക് ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്ന ഇത്രയും പേര് അറിയിച്ചല്ലേ അവൾ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവൾ അതിന്റെ കാരണം പറയണം അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ എന്റെ ഷാജകനെ നീ ആദ്യം അകത്ത് കയറി എന്നിട്ടാകാൻ ബാക്കി വേണ്ട എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും വിളിക്കാനില്ല ഓ സ്വന്തം പല്ലടെ കുത്തി നാറ്റിക്കല്ല സാജകാന അതാ കുട്ടിക്ക് അപമാനം അപമാനമല്ല അപമാനം എല്ലാത്തിനും ഇല്ലേ ഒരു നേരവും കാലവും ഒക്കെ ആദ്യം നീ ഓളുടെ കൈ പിടിച്ച അകത്തേക്ക് പോ പിന്നീട് മതി ക്ലോസ് വിസ്താരം ഒക്കെ കൈ പിടിച്ച അകത്ത് കാര്യ പിന്നെ അവളെ പിടിച്ചാ കിട്ടി വരില്ല ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവള് പറയണം എന്നിട്ടാകാം ബാക്കി എന്റെ കുറവെന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് അറിയട്ടെ നീ നീ പറയുന്നു അതേ ഇല്ലയോ ഞാൻ പറയാം അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പെണ്ണാണാൻ വന്ന തലേന്ന് രാത്രിയില് എന്തിനാ ഇത്ര ദൂരം വന്നത് ഈ രാത്രിയില് അതിന്റെതൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടായാലും രാത്രി ആയാലും വന്നല്ലേ പറ്റൂ അല്ലുമ്മ ആ കുഞ്ഞാപ്പു ഷാജാനും കുട്ടി നാളെ ലുഹറിനു മുമ്പ് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ അല്ല ഏ കുഞ്ഞാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അല്ലേ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഓൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു റുക്കിയ സൈനബ ഷമീറ നബീസ അങ്ങനെ നൂറോളം ഒന്നിനെ ഓന് പിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അന്നെ ഓ വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടായാലും വേണ്ടാന്നേ പറയൂ ഇക്കറിയാം ഓൻ എന്റെ മോനാ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പറയണ ഏത് പെണ്ണിനെ ഓൻ കെട്ടും പക്ഷേ ഓൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരണതിൽ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഓന് അന്നെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയണതിന് മുമ്പ് എന്റെ മോള് ഓന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നങ്ങോട്ട് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇവള് പറഞ്ഞ ഓൻ കൂടുതൽ ഇവളെ ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഈ കുട്ടിയിൽ ഓൻ കാണും അത്രയെങ്കിലും മതി ഈ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തി തരാൻ എന്റെ മോന് അന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നും പച്ച പാവ ഷാജുക്ക ഉമ്മാക്ക് വയ്യാത്ത പോലെ കിടന്നപ്പോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടി പാഞ്ഞു വന്ന ആളാ ഷാജുക്ക ഞങ്ങള് പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാൽ അനക്ക് പൊന്നു പോലത്തെ ഒരു ജീവിത കിട്ടുക അതെന്റെ പുണ്യ റുക്സാന എല്ലാം നല്ലതിനാ മോളെ പഠിച്ചോ നല്ലതേ വരുത്തു മോനെ എല്ലാം എന്റെ നല്ലതിനല്ലേ മക്കളുടെ ഭാവിയേക്കാൾ വലുതായിട്ടൊരു ഉമ്മയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടാണ് സാജാനെ ഇജ്ജു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ എനിക്കാകെ അഞ്ചു ആഗ്രഹം നടത്തി തരാം പഠിച്ചോ നടത്തി തരുന്ന ആടകാന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചാ മതി ഷാജാനെ ഓളെ വിളിച്ചാത്തുക്കോ ഷാജുക്ക ഒരു പെങ്ങടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയാ എന്റെ മൂത്തച്ചീനിയും കൂട്ടി പരക്കാത്ത് കേറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെണ്ണ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ നിങ്ങൾ ആശിച്ച പോലെ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റണ പെണ്ണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഓളുടെ മാനത്തിന് വില പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വില അടിഞ്ഞു പോവാ ഷാജാനെ നിക്കാഹ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സുബർക്കത്തീന്നാ 
നടത്താനൊരു കോൺടാക്ട് മാത്രേ നമുക്കുള്ളൂ കോൺടാക്ട് അല്ല Yeah, man.